안녕하세요 드림지게차입니다 이 영상은 지난번에 눈 많이 내린 날 있죠 그날 영상입니다 360도 영상으로 한번 보여드리도록 하겠습니다 마지막 영상에는 이제 그 학교에서 타일을 내리는 영상이 조금 있습니다 지금 이제 타일을 내리러 가기로 했어요 그래서 전날 예약을 해 놓았었는데 밤새 눈이 쏟아져 내린 거죠 비로 바뀔 줄 알았는데 이게 진눈깨비처럼 내리면서 도로에까지 쌓일 정도였죠 엄청난 눈이었습니다 이게 아마도 기온이 조금만 더 떨어졌으면 은이 길이 다 결병이 돼 갖고 굉장히 미끄러웠을 거예요 다행인 것은 이제 그 전날부터 제설 작업이 다 끝나 있는 상태고 이미 열음막하시면 다 뿌려져 있는 상태죠 이 정도 상태라면은 그래서 이제 큰 길은 지금 보시는 것처럼 다 녹아 있어요 물이 질질질 흘러 내리죠 지금도 비는 눈은 계속 오고 있습니다 자 지금 현재 영상은 VR 360도 영상이기 때문에 스마트폰을 기울이거나 또는 방향을 돌리거나 또는 손가락을 이용해서 이렇게 움직이시면은 사방을 다볼 수가 있어요 근데 이제 올해의 마지막 눈이 아닐까 싶어서 제가 360도 촬영을 했는데 요 카메라가 거치대가 이렇게 계속 지게차가 흔들리면서 가다 보니까 카메라가 눕더라고요 누워버렸어요 그걸 모르고 이제 현장까지 간 거죠 뭐 지붕위에도 눈이 엄청나게 많이 쌓여 있습니다 한번 돌려 보세요 눈이 많이 쌓여 있습니다 어쨌거나 이럭저럭 이제 가고 있는데 자 이렇게 돌려 보면 다 이렇게 돌려 볼수 있죠 자 이렇게 돌려 보세요 이렇게 저렇게 돌려 보세요 돌리면서 보는 겁니다 지금 이곳은 이제 원래 여기서 우회전을 사가게 되면은 거의 자동차 전용 속, 속, 도로처럼 속도를 내야 되는 도로거든요 그 위험하죠 지금 새벽에는 위험합니다 깜깜할 때는 그래서 일부러 조금 좀 지체되는 길이죠 이쪽은 시내를 통과해서 갈 겁니다 시내를 통과해서 가게 되면은 그 지게차가 화난 곳으로 가기 때문에 또 천천히 속도가 늦은 곳 느린 그 도로기 때문에 사고의 위험이 많이 줄어들죠 그래서 주로 야간이나 새벽에 저쪽 도로를 통과하지 않고 항상 이쪽 도로를 통과해서 가고 있습니다 야간에는 자동차 전용도로처럼 속도를 내서 달리는 곳은 많이 위험하죠 이 지게차는 굉장히 느린 차죠 느리다 보니까 그 사람들이 그거를 멀리서 봤을 때 인지를 못할 수도 있어요 그리고 지, 뒤쪽에 그 야광 표지판도 많이 붙여놨는데도 그게 이제 또 멀리서 보면 잘안 보일 수가 있지 않습니까 그래서 이제 야간이나 새벽 같은 때갈 때는 이렇게 돌아가고 있습니다 조금 느린 도로 환하고 신호등 많은 도로로 가고 있어요 자 이곳은 이제 그 예전에 지하차도 공사하던 바로 그 현장이죠 저기 들어가면은 지하차들 통과하면은 능곡 시내라고 할수 있죠 아무래도 좀 상가도 많이 있고 주택도 많이 있고 이런 이런 곳이에요 밀집 지역이죠 조금 저쪽 도로보다는 안전한 도로입니다 근데 이날 이제 굉장히 걱정을 했어요 눈이 이렇게 많이 와 갖고 현장이 취소되지는 않을까 했는데 마침 전화가 왔습니다 지게차 오는 중이냐고 와, 전화가 와 갖고 가는 중이라고 얘기했고 또 학교 들어갔는데 약간 언덕입니다 그래서 그 언덕을 지게차가 올라올 수 있겠냐고 해서 뭐 아마 충분히 올라갈 거예요 지게차는 차라리 이런 눈길에서 물론 다져지지 않은 눈길에서는 지게차나 이렇게 버스처럼 중량이 무거운 것은 더잘 올라갈 수가 있어요 마찰력이 좀더 생기기 때문이죠 그러나 한번 미끄러지기 시작하면 은더 위험해지는 건뭐 기정사실이죠 
이큰 도로는 지금 미끄럽지가 않습니다. 안 미끄러워요. 눈이 이렇게 막 녹아 있는 상태이기 때문에 빗길 정도라고 생각하면 될것 같아요. 빗길도 그러나 이제 바짝 마른 도로보다는 빗길도 미끄럽긴 미끄럽잖아요. 그래서 거기에 준하는 속도로 예상을 해가면서 도로를 가면 됩니다. 자, 이런 도로는 뭐 허원하게 시야가 좋죠. 좋고 또 차들이 천천히 다니는 곳이기 때문에 아까 가려고 했던 그 전용도로 그쪽 도로보다는 한결 안전합니다. 평상시 때는 이리로 안 다니죠. 특별히 이쪽으로 와야 될 일이 없는 한은 이쪽 길로 안 오죠. 이렇게 새벽이나 밤에만 다니고 있죠. 자 그리고 이제 잠시 그 요금 이쪽이 고양시 고양파주 쪽에는 지게차 요금 인상이 됐죠 8만원 치구로 인상이 됐는데 약 90% 정도는 거의 문제없이 요금이 잘뭐 인상된 요금을 잘 받고 있습니다 이제 간혹 기존 거래처 갔을 때 갑자기 바뀌면은 또 충격이 있으니까 오늘까지 그날 그날 시킨 날까지만 7만원을 받고 다음부터는 8만원을 받겠습니다 이렇게 얘기를 해갖고 대부분 이제 지게차 요금이 이쪽은 다 정착이 됐어요 벌써 금방 정착되죠 워낙 뭐 다른 물가들이 많이 오르다 보니까 지게차 요금 오르는 것에 대해서 어떤 그 저항감이 예전에 처음 막 오르고 이럴 때보다는 없는 것 같아요 7만원에서 8만원은 크게 저항감이 없이 일단 정착이 되고 있습니다. 고향 파주 쪽에는 7만원에서 8만원으로 거의 정착이 되어가고 있습니다. 아직 뭐 지게차를 인상 이후에 안 시키는 곳은 뭐할수 없지만 현재 정착이 되어가고 있습니다. 자 이제 현장에 도착했어요. 지금 이제 이 카메라가 거치대가 쓰러져 갖고 다시 또 세웠습니다. 다시 세워 갖고 이곳에서 이제 하차를 할 건데 벌써 뒤로 돌려보시면 아시지만 벌써 한대 내렸습니다. 내리고 이제 또 차가 들어오면은 고기는 이제 조금 실려 있거든요. 그거 하차해 갖고 원하는 위치에 놓으면은 작업이 끝납니다. 근데 이런 곳은 미끄럽습니다. 이런 곳은 틀림없이 미끄러워 갖고 제가 저거 네파르트 밖에 안 되거든요. 이거, 이거 하차하는데도 좀 애를 먹었어요. 아, 세파르트 그냥 세파르트인데 이거 내리면서도 애 먹었습니다. 왜냐면 이제 지게발을 꽂을 때 이게 생각보다 미세하게 작업을 해줘야 되거든요. 정밀하게 들어가야 되는데 이 조향이 잘안 되는 거 있죠. 미끄러워서 요거 한 요거 새빨에 뜨는데도 좀 애를 먹었습니다. 미끄러워서요. 이게 미끄럽습니다. 여기가 땅이 미끄러운데 이 정도 눈에 뭐 미끄러져서 사고 날 정도는 아닌데 지게차가 세밀하게 조정이 잘안 되더라고요. 눈 오는 날은 뭐 작업을 안 했으면 좋겠는데 그래도 미리 이게 다 예약이 돼 있던 일이기 때문에 어쩔 수 없이 이제 하는 거죠. 자 요거 이제 새파레트만 하차하면 은 오늘 하차 작업 다 끝났고 지금 제가 내려가서 보고 있죠. 그 구멍이 잘안 보이더라고요. 새벽에 이래서 보고 집어넣어서 요 하차하고 아까 하차 놓은 거랑 같이 저 뒤쪽에 지금 많이 하차해 놓았죠. 같이 이제 쓸 곳으로 옮겨 줍니다 그리고 무사히 작업이 끝나게 되죠 눈 오는 날은 정말 신경 많이 써서 작업해야 됩니다 가장 좋은게 눈비 안 오는 날이지만 뭐눈 오는 날도 이렇게 작업을 하게 되면 은 안전하게 작업을 해야 된다는 얘기죠 자 360도 영상 여기까지 오늘 마치도록 하겠습니다 언제든지 안전운전 하세요 감사합니다